がな嗯，你可真听话，送上门来了。小东，走。谁呀？我是你邻居方博，麻烦你帮他报个警。谁是户主啊？啊，我。那你是谁啊？他是我们家第三者。都别说了，跟我走。走，走，你也一起走。放开，爸，没事吧？没事，你回屋等着我，我一会儿就回来。啊，你在家等着我，我一会儿回来。看清楚了啊！如果没问题的话，就在上面签个字。明天早上通知你们单位领导来把你领走。这一次就这么着了，下回别这么冲动啊！我没领导，那你亲戚朋友呢？我能打个电话吗？行。苏静啊，我陈峰，能来一趟吗？我这出了点事儿。
，长本事了是吧？你都会入世行凶了，现在。你就别起哄了，行吗？要乔伊被打的话，你能不起吗？那我也不会打人。哎，对了，你看你小孩没有？他他不会出什么事儿吧？出什么事儿啊？人没准就想一个人自己好好静静。你这都打到人家里去，搁谁谁不走、啊？我见不着他，我心里不踏实。你帮我找找他。说什么呢？把警察当什么呀？瞧瞧，几个小时，算不上失踪。你啊，好好等着吧。我能老实吗？啊？换你你试试。你要看方凯那样，你不弄死他才怪。陈峰啊，我说差不多行了啊。好好活着，离犯罪可就一步远。到那份儿，你能不那样吗？说什么胡话！人家方凯如果实施家庭暴力的话，董小安自己也会报警解决，犯着你跟着裹乱。下回见你别给我打电话，揪皮的人。你啊，赶紧回录音棚。那小姑娘见不着你，又着急了。陈峰啊，是哥们儿，咱说这些话。那小姑娘不错，你是跟她发展发展不行吗？偏得为了董小涵，搞得自己像走火入魔似的。如果董小涵现在在这儿，我苏静不说这话，可你为他打得天翻地覆的，董小涵人吗？